araw mga kabalitaan, heto na ang mga trending na isyong dapat yung malaman kung totoo ba to? Bilang ng mga Pilipino na umaasa sa social media para sa impormasyon at balita, dumarami pa! Radyo at maging mga dyaryo, unti-unti na nga bang nasasapawan? At exclusive tips para hindi mabiktima ng misinformation o disinformation ibubunyag. Umpisa na nating alamin ang mga balita kung totoo ba to? Hashtag ICYMI, in case you missed it. Sa lumabas kasing survey ng social weather stations o SWS, Facebook na ang pinakasikat. Ito na kasi ang trending sa 21% or an estimated 13.9 million Filipino news consumers o iyong mga nanonood, nakikinig at nagbabasa ng mga balita. Lumabas din sa survey na 99% ng mga may internet sa Pilipinas may Facebook account. Pinakalike pa rin ng mga noipi ang TV. Dahil anin sa sampung sinurvey, ang nanonood pa rin para makasagap ng pinakasariwang impormasyon at balita. Pero ano nga ba ang definition ng news? As defined by UNESCO, news is verifiable information in the public interest. Kaya bago paniwalaan ang mga balita at impormasyon, kailangan munang itanong, totoo ba to? Kung merong news, meron din bang fake news? The use of the term fake news is actually misleading and unhelpful based on studies made by experts and academics. Bakit? Ulitin natin ang definition one more time. As defined by UNESCO, news is verifiable information in the public interest. So anything that cannot be verified to be factual and accurate is not news. It is false information pretending to be news or simply misinformation kung hindi sinasadyang magkamali sa pagbabalita. Disinformation naman kung sinadya ang maling balita. So, ang term na fake news ay hindi dapat ginagamit. Isa pang nagagawa ng verification ay ang pagtukoy ng news sa rumors o mga chismis. Ang chismis, pwedeng maging news pag na-confirm na totoo. So until a rumor is verified, a rumor should not be regarded as fact. Malaking papel ang ginagampanan ng malayang pamamahayag o free press sa demokrasya. Binibigyan nito ng boses ang mga mamamayan para maglabas ng saloobin sa ating mga lider ng walang takot o pangamba. Pero kung minsan, ang papel na ito rin ng media ang nagdadala sa kanila sa peligro. 164 journalists na ang pinatay sa Pilipinas since 1986. Kaya masasabi na ang paghahanap ng katotohanan, buhay minsan ang nagiging puhunan. Ngayon, mas lalong tumindi ang kapangyarihan ng mga nababasa na pakikinggan at napapanood na impormasyon dahil sa social media. Human nature, o likas daw kasi sa mga tao ang makibalita at magbalita. Iyan din ang sagot sa tanong na, bakit ba kailangan nating malaman kung ano ang latest? Bakit nga ba tayo nagbabasa, nakikinig, at nanonood ng mga balita? Sa mga balita tayo nakakakuha, ng mahalagang impormasyong nagagamit natin sa pang-araw-araw na buhay. At ang mga impormasyong ito ang ginagamit natin sa pagpapasya kung ano ang makabubuti o makasasama sa ating sarili, kapwa, pamilya, at higit sa lahat sa ating bansa. Susi ng isang demokratikong bansa ang malayang pagbabalita. If we curtail freedom of speech, Magiging bulag, pipi at bingi rin ang publiko sa kung ano ang totoong nangyayari sa kanilang paligid. Maaaring magbunga ito ng mga batas na hindi mapakikinabangan, kundi makapagpapahamak pa sa lipunan. May mga paglabag sa karapatan ng mga tao na hindi natin malalaman at hindi maaaksyonan. At mga katiwalian sa gobyerno 
na hindi masisiwalat. Kaya paano natin mababantayan ang mga balitang gawa-gawa, kulang-kulang, at hindi totoo? News literacy ang sagot dyan. Ano ang news literacy at paano ito makatutulong para maiwas to ora mismo ang misinformation or disinformation? Makakausap natin si Professor Danilo Araw ng University of the Philippines College of Mass Communication live na live via hologram para sa magandang balita. Magandang araw po. Magandang araw naman, Val. First of all, ano po ba ang news literacy? At paano ito magagamit ng mga nagbabasa, nakikinig at nanonood ng mga balita sa traditional o social media man? Alam mo, Val, magandang tanong yan. Sa sobrang dami kasi ng mga impormasyon ngayon, mahalaga talaga ang news literacy. Ang news literacy ay ang abilidad na gamitin yung ating critical na pag-iisip sa pagsusuri ng mga news report o yung mga balita. Ang kailangan kasing itanong na news consumer o yung mga sinasabi nating nagbabasa, nakikinig at nanonood ng balita, credible ba yung source of information? At mapagkakatiwalaan mo bang tama ang nilalaman ng mga ulat na yon. Ah, ganun po ba? Eh, sino-sino naman po ang mga dapat mag-aral nitong course sa news literacy? Abay, dapat tayong lahat. Alam yan. Hindi lang yung mga gumagamit ng social media, kundi pati na rin yung mga umaasa sa radio, TV, o diario o yung tinatawag nating old media. Mahalaga ito, Val. At sa mga nakikinig sa atin, dahil sa pamamagitan ng pagtuturo ng news literacy, Matutukoy natin ang lehitimong journalistic output sa opinion o fictional report. Uh, kung mulat ang mga mamamayan sa pagsusuri ng mga balita at impormasyon sa paligid nila, aba, nasa kamay nila ang kapangyarihan. Sa tuwing hawak sila ng diario, pipihit sa mga istasyon ng radio, remote control, ng uh, TV, at sa pag-click sa internet. Sabi nga sa isang pelikula, with great power comes great responsibility. Tama! Sabi ni Spider-Man. Uh, sa Spider-Man, ang galing ang quote na ito, pero sinabi po ito ng tiyuhin ni Peter Parker na si Uncle Ben, Val. Ay! Ganun po ba? Sorry po. I stand corrected. Kaya naman po, kailangan talaga natin ang kaalaman sa news literacy kasi paminsan-minsan nagkakamali naman ang mga nagbabalita. Tao lang naman tayong lahat, di ba? Kaya mahalagang matukoy at maitama kaagad ang mga ito. Ang media kasi ang itinuturing na watchdog ng tatlong sangay ng gobyerno, ang legislative, executive, at judicial. It provides checks and balances to those in power, kaya nga tinatawag po na fourth estate ang media. Maraming salamat po, Sir Danny. We can all be watchdogs to protect our democracy. Demokrasya na matagal ipinaglaban ng mga nauna pa sa atin. Kaya wag lang basta magbasa makinig at manood ng balita. Maging kritikal na news consumer at parating itanong, totoo ba to?